大家好，我是阿光。干豆是我们餐桌上最常见的一道食材，但是很多朋友炒出来很容易发黄。其实这里面是有技巧的，这样炒出来的干豆清脆爽口，主要是操作还十分的简单。如果平常你也喜欢吃干豆，今天就跟着视频一起来看一下具体是怎样做的吧。今天在超市花两块钱买了一把干豆，现在的干豆也比较便宜，之前十多块钱一斤，现在只要两块钱一斤。我们把干豆切成小段，段我们也不要切太长，大约切成三到四厘米长就差不多了。如果切太长的话，吃起来也不方便。干豆的营养十分的丰富。还有丰富的膳食纤维和叶绿素，也是小朋友们最喜欢吃的一道美食。全部切好以后，放在准备好的大碗中。因为干豆生长在室外，难免被昆虫爬过，所以我们要加入一勺食盐和多一点的清水。食盐有消毒杀菌的作用，应属抓拌均匀。用淡盐水浸泡十分钟左右。利用这段时间，我们准备一些配菜。洗干净的香菇先切成小条。香菇的营养十分的丰富，还可以增加菜品的香味。然后我们再切成小丁。丁我们也不要切太大，大约在 0.5 厘米左右就差不多了。全部切好以后，放在准备好的碗中。接下来，我们再准备一些去皮的大蒜子，切成小丁。大蒜可以增加干豆的蒜香味。这里我们也可以适量的多准备一些。全部切好以后，放在准备好的碗中。接着，我们再准备几个小米椒，去掉辣椒蒂。小米椒可以增加辣味和搭配颜色。如果不喜欢吃辣椒的，也可以用大红椒来替代。全部切好以后，放在蒜子一起。时间差不多了，现在的干豆也浸泡好了。我们用手搓洗一下。把表面的一些灰尘清洗干净，然后放在准备好的大碗中。下面我们开始操作，往锅里面加入多一点的清水，开大火，把水烧至冒泡泡的时候，我们再加入一勺食盐，用勺子充分的搅拌化开，然后再加入食用油，接着把干豆全部倒在锅中。加入食盐可以给干豆入下底味，加入食用油可以使干豆翠绿不发黄，这也是饭店不外传的小技巧。大约焯水一分钟左右，我们就把干豆捞出来，放在准备好的凉水中，把干豆充分的过凉，这也是干豆翠绿不发黄的一个小技巧。这一步也非常的关键。利用这段时间，我们调个碗汁。碗中加入一勺食盐和一勺鸡精，再加入少许的白糖，然后再加入小半勺的玉米淀粉或者是土豆淀粉，加入少许的清水，把所有的调味料完全的化开。提前调个料汁，是在炒菜的时候不会手忙脚乱。搅拌均匀，放在一旁备用。现在的干豆。也已经完全的凉透了，接着用漏勺把干豆捞出来，控干水分，放在准备好的碗中。干豆提前焯下水，这样炒起来的时候更容易熟一些。但是我们焯水的时间千万不能太长。下面我们开始操作，起锅，加入少许的食用油，油温烧热以后，下入切好的蒜子和小米椒。开小火煸炒，充分的炒出蒜子的香味和小米椒的辣味。接下来再把香菇也倒在锅中，再次开小火煸炒，把香菇炒熟，炒出香味。
烤箱以后，我们再把干豆全部倒在锅中，再次翻炒均匀。这里我们一定要开大火，不然的话干豆很容易出水。亲爱的朋友们，视频都看到这里了，借您发财的小手点个赞再走呗。您的每一个点赞和留言都是我前进最大的动力，非常感谢您的支持和鼓励。充分的把干豆里面的水分炒干，炒出干豆的香味。接着把准备好的料汁全部倒在锅中，再次翻炒均匀。充分的把干豆炒至入味。这里我们要多炒一会儿。充分的把干豆炒至入味。发炒成视频中这样就差不多出锅啦，一道美味又营养的小炒干豆就这样做好啦，是不是非常的简单？如果你也喜欢，就收藏起来试试吧。干豆在焯水的时候，一定要加入食盐和食用油，这样炒出来的干豆才不会发黄。只要记住这两点，炒出来的干豆比饭店的还要好吃。像这样炒出来的干豆，放上两个小时都是翠绿翠绿的，看着都非常的有食欲。如果我的视频对您有一点点帮助，就麻烦点赞、收藏、留言并转发出去，点我头像还可以看到更多家常菜制作视频。每天用最简单的食材分享实用的家常菜，希望大家能够喜欢。好啦，今天的视频就分享到这里啦，我们下个视频再见吧。